、どうもゼノプロです。よろしくお願いいたします。お願いします。ゼノプロの第一回質問コーナー,イエーイ。ドンパフ、ドンパフ。かなりのね、うん、数が集まって、す、は、べ、い、て答えていきたいと思います。お互いの好きなところと嫌いなところを言い合ってください。好きなところは、めっちゃハングリー。ハングリー精神。ハングリー精神はすごい。で、大変素晴らしいと思うから、見習いたい。で、嫌いなとこは。もうなぜすべてが押せ準備もだし動かんしこいつを動かすのは本当に大変です<笑>ごめんなさいポタちゃんの好きなところ価値観が一緒なところかな嫌いなところは臭いところとか疲れた時にすぐ怒るところとか拗ねるところがあんまり好きじゃないめんどくさいところが嫌いですはいコンプレックスはありますか私目あああなたは目か二人になりたいだから全世界の二人の人が一人になる呪いを最近かけましたはい僕はもう山ほどコンプレックスの塊みたいな男のとこあったら山ほどだけ一番はやっぱ唇とあとやっぱ脇汗あー脇汗やばい脇,脇汗多分世界選手権出れるいや脇がじゃないからゲームとかしようとスーって食べるとこでも人気トップクリエイターって唇熱い人多いからそうそうそうそうちゃんもきっと大丈夫だよきっと僕も大丈夫これからやりたいことは何ですか私は歌をやりたい楽しいこと<笑>まあ一番大事そうだね好きな異性のタイプは何ですかはいあーです坂田銀時です私は銀ちゃんを10年間好きですこれからも好きです銀ちゃんが一番僕は無理貧乳なんだけどかっこいい人が好き男気が溢れる女性が結構好きゼノンさんとポタさんの体が入れ替わったらまず何をしますか君の名はやね僕音痴だからさ上手に歌いたいあと女性と恋愛したい私の体で、うん、今ラップ音になったらラップ音ねポタちゃんの体になってやりたいこと女性と恋愛したいにはそんな突っ込まんがやだってゼノンもしたいもんあそうかうんえー、ポタちゃんの体になってやりたいこといっぱいあるでしょ素敵な体ありませんモノマネしてくださいこれ僕で喧嘩ゼノンさんで尺とサードライブのリッピーからファイちゃんにバトンタッチする時のモノマネをします好きなんだよね僕ねえちょっとマキちゃんマキちゃんマキちゃんマキちゃん何より何よりこらマネしないのうわーニッケロー<笑>上手ってか雰囲気ものまね雰囲気ものまね二、うん、次元の世界に会えるとしたら誰に会いたいですかやばミューズ限定したらでもほのかちゃんに会いたいなへえー、なんでありがとうって言いたいあーミューズに会ってそれからの想像ができない人格化しすぎてなそれはちょっとわかるわかる正直会いたい気持ちは 1000% くらいあるけど会ってどうするって言われたらちょっと考えれんからとりあえず銀ちゃんと恋愛したいですゼロンさんはイケボポタさんは川ワで会話してください PDP のおしゃ決まりましたかえー決まってないの私、愛ちゃんかなすごい私と一緒だねやっぱり、気が合うのね、私たちマジマンジ<笑>マジマンジ小学校、中学校、高校の恋愛事情を教えてください小学校の時は、一人の人のことがずっと好きで途中からちょっと女の子に恋してました中学校の頃は、三年間一人の男の子が好きで中三の最後に振られました高校の時は、変な人に好かれてゼノンちゃんに俺のやりちんを叱ってほしいって言われて気持ち悪かったですキモすぎん僕は小学校は好きな人がおってまあ振られました<笑>中学校は二人ぐらい恋愛した一人目とはなんとか付き合うことができたけどまあ自然消滅で二人目も付き合うことができたけど三週間ぐらいで振られた高校はまあ去年の恋愛はしましたゼノンさん汗は好きですか好きなわけねえだろチャンネル登録者数500人おめでとう今後の目標は今後の目標は1000人ですはい同じくこの世から1個だけ消せるとしたら何を消したいですか何でもいいですラブが脇汗ここ最近で一番驚いたことは何ですか500人までの伸び方が急に早くてそれが一番驚いたお私はあやのライブが両日当選したことかなゼノンポタの名前の由来はお互いに付き合ったんですよそうそうそうそう実はポタの由来はこの人の一番好きな食べ物が芋なのでポテトってポタトって書くじゃないですかそうそうそうそうかわいいねってなってポタちゃんになりましたはいゼノンさんはそのかっこいいの好きだからこの子そういう世界に音を広げるってことでゼノンってのと、まあ、ゼノンっていうのが限りなく繁栄を続けていくみたいな大地が繁栄を続けるみたいな意味らしいへえー、だからゼノン知らなかったあれ<笑>コンビニに行った時についつい買ってしまうものミルクティーハッシュドポテトスコヘスへの課金額は僕は0円
六千四百二十円かな。ちょっとこれはやってますか。やってません。得意料理は何ですか。またお互いの一番好きな料理は何ですか。味噌汁とオムライス。僕の得意料理はカップラーメン。好きな料理は僕はフライドポテトって料理。じゃあフライドポテト。カニ味噌って料理。食材じゃね。ハンバーグかお寿司かイタリアン。こたつは何月になったら出しますか。今迷っているので参考にさせてください。こたつ持ってないです。寒くなってきたら出しましょう。ニューズ楽曲のトップ三を教えてください。第三位カブやライブで盛り上がるし曲も好き。第2位が僕ひか僕ひかはもう素晴らしい1位がすすめてもろすすめてもろはもう本当にアニメで初めて見た時にこれはすげえなこれは素晴らしいもんが始まったって思って3位が冬が暮れた予感。クフェスをハマり始めた時に特別楽曲に来てて、聞いた時に、はっってなった。<笑> 2位がスタートダッシュ。あれはやべ。1位が夢の扉。すごい心を打たれた。うん。だからめっちゃ好き。踊りがたけし。たけし。アニメグッズは部屋に飾るときこだわっているところはありますかこだわりは特にないかも置けるとこに置いてるみたいな僕もこだわりは特にないかも、うん、作品ごとに分けておくぐらいそれはある500人おめでとうございます映画もお二人の動画楽しみにしてますありがとうありがとう,がとうゼノンさんポタさんの関係はポタさんとゼノンさんの関係はまだ結局二人の関係は二人の関係二人は付き合っているんですか終わったはい私たちも分かりません顔は似てるよねめっちゃ似とるんだよね、うんもう聞かないで。<笑>決めつけるのは良くないね。まあ、これが一番の謎だと思って取っておきたい気持ちもある。そうそうそうそう。双子。双子です。おたちゃんと何で知り合ったんですか。お母さんのお腹の中。僕が産みました。どうしてゼノプロって名前なんですか。これポタちゃんつけたんだよね。そうなんだよね。ちょっと忘れつつあるんだよ正直。ええー。まあ、とりあえずゼノンさんメインでやっていこうと思ってて、もともと僕だって出るつもりじゃなかったし。あ、そうなん。もともとニコ動で歌ってみたを動画上げようって話だった。それで作ったんだよ。全然覚えてない。だよね、うん。ゼノンさんをプロデュースする企画ってことでゼノンプロジェクトにした。だから今後人が増える可能性もあるよね。うん、まああんまそんなつもりはないんだけど。レギュラーではないけど。のゼノプロメンバーさ一人いるじゃん実は。実は隠れたメンバーが一人いるんですよ。あんまり由来気にしないで。<笑>そんな深くない。名前をアセプロに変更しませんか。では。<笑>えー最近ハマったものは何ですかメジャーゼノンはねラブライブと同じぐらい押せる作品ですそうだね車作り<笑>男の子だねハマったってかまあ学校でやっとるからだけどねすげえ面倒くさいし大変なんだけど自分の作った車に人が乗ってレースするんですよわっめっちゃ楽しいよポタちゃんのバストが気になったので3サイドを測ってくださいはいいいよ測りか100センチ<笑>一番好きな声優シカゴあやー YouTube を始めたきっかけは何ですか楽しそうだずっとなんかやろうって言っとってでその時に水たまりボンドにハマって YouTube いいんじゃないってそうゼノンさんに言ったとりあえずというか本当に500人突破おめでとうございますこれからお願いしますありがとう本当にありがとうチャンネル登録している視聴者に何か言いたいことはありますか本当に感謝しかないです感謝しかないです本当にこんな僕たちをねマイペースなチャンネルに付き合ってもらってありがとうございますありがとうございます広めてもいいんだよあ,あと僕たちコメント返信率 100% だからそれ知らんかったってコメントとかビクとか送っていただければ送っていただくほど嬉しいですモチベーションにつながるんでグッドボタンと一緒にコメントもしてください2人の好きな異性の髪型を教えてください髪型髪型銀髪テンパーショートヘアが好き鼻用ぐらいそうそんぐらいが一番好きかも赤は誰推しですかブーブーですわラブライブとの出会いはどんな出会いでしたか運命ですねあの私の周りではめちゃめちゃ流行ってたんですよ、うん、高校の時に部活が忙しかったのと私 iPhone4S で iPhone4S ってどんなアプリもできんくてできるアプリがパズドラぐらいで卒業するって時に iPhone6 に乗り換えてラブライブそんな流行ってんならやってやろうじゃんみたいなちょっと上から目線でやったら出会いはゼノンさんのスクフェスが始めだねでそっからスクフェスを僕が紹介されてやってって感じサードライバー行きますかチケットが当たったら行きます沼津に聖地巡礼の予定はありますかぜひ行きたいニューズの歌の衣装で一番何が好きですかマイナーなところで言ったらミミミーのほのかちゃんの衣装それ声優だとダントツで私はジェリジェル僕も声優だとダントツジェリジェルだ、ね、だよねモギラブもいいんだけど、うん、やっぱジェリジェルの完成度がやばすぎて高すぎて感動したそうそうそうそうめっちゃわかるキャラだと僕しか珍しい本当にフリーザ様の最終形態みたいな要素がある。ええー、難しい。ああ、魔王も好きだな。めっちゃ悩んだ末、モギラブ。そうだね。このアイデアの衣装がラベンダーの方向材に見える。仕方ありません。そう思いません。可愛い,い。
ように。ジってやつ。誰にも負けない特技はありますか自分自身であること。ポタさん、あ僕だ。ポタさん全力でニコニコにを可愛く、超可愛く言ってください。ニッカニッカニー。あなたのハートにニコニコニー。笑顔を届ける矢沢ニコニコ。ニコニーって覚えてラブニコ。ゼノさん髪の毛がショートだった時代はありますか一回だけあるあるよねこんな感じええ画像のっけんのスクメス衣装で何の衣装が一番好きですか小悪魔編踊り子編ツイッター編集業改めてミューズとアクアと PDP の衣を教えてくださいいい質問だね基本的に箱推しです矢沢ニコ黒沢ダイヤ宮下愛ちゃん南小鳥黒沢ダイヤ今のところ宮下愛ちゃん被るねラブライブを好きになったきっかけは何ですか兄を人気に見覚えてえもっとラブライブ見たいもっとラブライブを知りたいってなったんが自分が好きって気づいたきっかけなんか好きになるきっかけがさ要所要所でないクフェスが楽しいアニメが面白い声優が可愛い声優ハマってからがすごかった加速的だよねなぜ小鳥推しに気づいたら好きになってました恋愛と一緒です恋やねヘア紹介プレゼント企画そして俺のチャンネルの紹介ほう私たちのこの認知度でチャンネルを紹介してほしいっていうのはすごいことだけど、うんね、一応知っとくはいプレゼント企画は天天堂スイッチブプラプーン2でもやっちゃうやだよまあやりません今のところはじゃあ部屋紹介いきますかはいはいはいはいさあこっちにラブライブの存在を知ったのはいつ頃ですかアニメ一期やってる時だうんアニメ一期やってる時、うん、お母さんにラブライブの DVD かっこファイナルを買ってもらうためにはどうしたらいいと思いますかお母さんをラブライバーにする私のお母さんだったら絶対買ってくれないから土下座するかな土下座っていうか、懇願お願いします。すいません。本当に欲しいんです。お願いします。買ってくださいって言ってました。<笑>自分の意思をしっかり伝える。そうだね。もし両日欲しいんだったら、ブルーレイ買った方がいいかも。自分のお金で出しつつお母さんに買ってもらえるなら、確実だと思う,そう,そう,そう,そう。半分出すか半分出してみたいな感じで、うんうん。スクメスオールスターズの PV についてどう思いますか私は推しのカヨチンとルビーちゃんが名前を呼び合っている場面で号泣しましたうちらの時間はファイナルでずっと止まっとったそう、まあ、ゲームショーから徐々に動き始めてあの PV を見た瞬間にカカカカカカカって回り始めたんだよね本当に素晴らしい PV だと思います再びっていうのが一番似合う,う、ね、一番似合う<笑>最後のニコニコニをみんなでやったんは個人的には高校に小鳥ちゃんに愛のプロポーズをしてくださいえっとあなたの女性らしさや垣間見える強い意志に心を打たれました。結婚してください。質問ではないけど、ほもじいレギュラー化してほしい、わらわら。ほもじいレギュラー化してほしいっていうコメントがあって。<笑>それについて、一言お願いします。ゼノンさん、小鳥ちゃんへの愛をその手に込めて、ポタさんにアタック。小鳥。待ってました。お待たせしました。理想のシチュエーションなどがあったら教えてくださいスイーツを食べ歩きたいかな、うん、その後は愛を深めるよパ,パイセンの手料理を食べたいで妹たちと遊びたい小太郎くんも入れてあげて小太郎くんとも遊びたい<笑>、はい、ワイヤの愛お願いします大好きだぞジュン愛してるぞユニット曲の中で何が一番好きですか何曲もあったら何曲でもリビは冬が暮れた予感リリホアは春情プランタンはワオワオ僕でもねファイナルシングルばっかねえよねそれがなんかちょっと恥ずかしいんだけどお前単純だなみたいな<笑>リビはサイキックファイヤーでプランタンはノーイグジットオリオンああいいねリリホアは同じ春情 YouTube になったのはいつからですかよしより YouTube になった一瞬だよ<笑>ヨッシーと出会ってからかなうぜえよお前マジで<笑>ごめんねなんかね去年の8月ぐらいスカナギレとか見るんですか銀玉日暮らしハンターハンターメジャーニューヤシャーおそ松さんアニメは結構追います日暮らしコールギアスガンダムトラドラドラゴンボールまあ幅広くね僕たちは何でも見てます、うん、雑食です500人おめでとうございますありがとうございます登録者がすごくたくさん増えてきていてなぜか私も嬉しいですあら嬉しい質問ですお互い動物に例えるとして何の動物ですかせーのゴリラジャケット負けた方が一回勧誘最初はラブジャケットよっしゃーいつも見ているとたくさん疑問が湧くのですがいざ質問募集をかけられると忘れて何も出てこない<笑>わ
ってか飯うまそう美味しかった美味しかった、はい、思いつき次第送ってはい次ラストだおおラストあなたたちにとってラブライブとは二人とも教えてください僕にとってラブライブとは人生もう本当にこれからの人生全部捧げます今までラブライブに出会わなかった人生を後悔したぐらいに本当にラブライブは僕にとっては人生ですそんぐらい大好き私にとってラブライブとは人生です長い間ありがとうございましたたくさんの質問嬉しかったです本当に嬉しかったです今年もわずかですが目標1000人まだ諦めていませんので皆さんも協力してゼノプロをシェアしていってください、はい、私たちももっと頑張っていこうと思うのでこれからもよろしくお願いしますはい、一部の人たちが大きく主張されてしまうからそういうふうに